എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും മൊഴിമാനത്തിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എൽ ജി ബി ടി എന്ന ചുരുക്കെഴുത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ആൺ പെൺ എന്ന പൊതുവിഭജനത്തിന് അപ്പുറത്ത് മറ്റനേകം ജെൻഡർ ഐഡന്റിറ്റികൾ ഉണ്ട് എന്ന ഒരു ബോധ്യമാണ് ഈ ചുരുക്കെഴുത്ത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സമീപകാലത്ത് അനവധി ചർച്ചകൾക്ക് വിഷയമായ ഒരുപാട് സംവാദങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്ന ഒരു വിഭാഗം ആളുകളാണ് ഇവർ ലൈംഗിക ന്യൂനപക്ഷം എന്നും വിമത ലൈംഗികർ എന്നും ഒക്കെ നമ്മൾ പേരിട്ട് വിളിക്കുന്ന ഇത്തരം ജെൻഡർ ഐഡന്റിറ്റികളെ കുറിച്ചാണ് മൊഴിമാനം ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് വീഡിയോ കാണുന്നതിന് മുൻപായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ ഒരു ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഉണ്ടാകും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ യഥാസമയം ഇനി വരുന്ന എപ്പിസോഡുകളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കൂടി അറിയിക്കുക നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം എന്താണ് എൽ ജി ബി ടി ലസ്ബിയൻ ഗേ ബൈസെക്ഷൽ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ഇൻ്റർസെക്സ് എസെക്ഷൽ തുടങ്ങിയ സമൂഹങ്ങളെ മൊത്തമായി സംബോധന ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചുരുക്കെഴുത്താണ് എൽ ജി ബി ടി എന്നത് ലൈംഗിക ന്യൂനപക്ഷം എന്നും വിമത ലൈംഗികർ എന്നുമൊക്കെയാണ് മലയാളത്തിൽ ഇതിന് തുല്യമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്ക് സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധത്തിനു മാത്രം പൊതു സ്വീകാര്യതയുള്ള സമൂഹത്തിലെ തിരസ്കൃത വ്യക്തിത്വങ്ങളായിരുന്നു ഇക്കൂട്ടർ ആയിരുന്നു എന്നല്ല ആണ് എന്ന് വർത്തമാനകാല പ്രത്യേകം ഉപയോഗിച്ച് പറയാവുന്ന ഒരു സ്ഥിതി തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നത് ഹെറ്റ്രോ സെക്ഷാലിറ്റിയുടെ പൊതുബോധത്തിന് സ്വീകാര്യമല്ലാത്ത എന്നാൽ ഒട്ടേറെ വൈവിധ്യങ്ങളുള്ള ഇവർ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ ജെൻഡർ ഐഡന്റിറ്റിയും സെക്ഷൽ ഓറിയൻറ്റേഷനും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവരാണ് ലൈംഗിക ന്യൂനപക്ഷത്തിന്റെ ജനിതകവും ജൈവികവുമായ അടിസ്ഥാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിരവധി ശാസ്ത്രീയ പഠനങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് ലൈംഗിക ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ പൊതുവായി സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന് മഴവിൽ നിറമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിലെ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഗിൽബർട്ട് ബേക്കർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിലാണ് റെയിൻബോ ഫ്ലാഗ് അഥവാ മഴവിൽ പതാക രൂപപ്പെടുത്തുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ട് ജൂൺ ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ ഗേ ഫ്രീഡം ഡേ പരേഡിൽ ഈ റെയിൻബോ ഫ്ലാഗ് ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചു ഗിൽബർട്ട് ബേക്കൽ രൂപപ്പെടുത്തിയ ഫ്ലാഗിൽ എട്ട് സ്ട്രിപ്പുകളായിരുന്നു ക്രമപ്പെടുത്തിയത് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് മുതൽ അത് ആറെണ്ണമായി മാറി എൽ ജി ബി ടി എന്ന പദം സംബോധന ചെയ്യുന്ന ജെൻഡർ ഐഡന്റിറ്റികളെ ഇനി നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം എൽ എന്ന അക്ഷരം പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് ലസ്ബിയൻ എന്ന വിഭാഗത്തെയാണ് സമൂഹത്തിന്റെ പൊതു ലൈംഗിക ബോധത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ ഹെറ്ററോ സെക്ഷാലിറ്റിയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ ഒരേ ലിംഗവർഗത്തിൽപ്പെട്ടവർ തമ്മിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വൈകാരികവും ശാരീരികവുമായ ബന്ധത്തെയാണ് സ്വവർഗ ലൈംഗികത സ്വവർഗ അനുരാഗം സ്വവർഗരതി എന്നെല്ലാം പറയുന്നത് ഹോമോ സെക്ഷാലിറ്റി എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ അതിന് പറയുന്ന വാക്ക് സ്ത്രീകളോട് തന്നെ ലൈംഗികവും വൈകാരികവുമായ ആകർഷണം തോന്നുന്ന സ്ത്രീയെ കുറിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കാണ് ലെസ്ബിയൻ സ്ത്രീ സ്വവർഗാനുരാഗി സ്വവർഗ പ്രണയിനി എന്നെല്ലാം ഭാഷയിലേക്ക് മൊഴിമാറ്റം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ലെസ്ബിയൻ എന്ന വാക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് കൂടുതലായും ചെയ്യുന്നത് അതേ പേരിൽ ഇന്ദുമേനോൻ ഒരു കഥയും എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒരു ലെസ്ബിയൻ പശു സ്വവർഗ അനുരാഗികളായ സ്ത്രീകളെ സംബോധന ചെയ്യുന്ന ലെസ്ബിയൻ എന്ന പദത്തിന് ഒരു ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് ഉണ്ട് എന്താണ് എന്നല്ലേ ലെസ്ബോസ് എന്ന ദ്വീപിൽ നിന്നും ആവിർഭവിച്ചത് എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ആ കഥ ബി സി ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഗ്രീക്ക് കവയത്രി സാഫോ തൻ്റെ കൂട്ടുകാരികളുമൊത്ത് ലെസ്ബോസ് എന്ന ദ്വീപിൽ താമസിച്ചിരുന്നുവെന്നും രതിദേവതയായ എഫ്രിഡെറ്റിയെ ആരാധിച്ചിരുന്ന സാഫോയും കൂട്ടരും സ്വവർഗരതി ബന്ധങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നും പറയപ്പെടുന്നു സാഫോയുടെ കാവ്യങ്ങളിൽ സ്വവർഗരതിയുടെ അംശങ്ങൾ ധാരാളമായി കാണാം അങ്ങനെ ലെസ്ബോസിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ചു എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് സ്വവർഗരതിക്കാരായ സ്ത്രീകളെ ലെസ്ബിയൻ എന്ന് വിളിച്ചു വരുന്നത് അത്രേ കേരളത്തിലെ സ്വവർഗ പ്രണയിനികളുടെ ഒരു സംഘടനയുണ്ട് അതിൻ്റെ പേര് സഹയാത്രിക എന്നാണ് അടുത്തത് എൽ ജി ബി ടിയിലെ ജി എന്ന അക്ഷരം കുറിക്കുന്ന ഗേ എന്ന പദമാണ് പുരുഷ സ്വവർഗ അനുരാഗികളെയാണ് ഗേ എന്ന പദം അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് ആദ്യകാലത്ത് മേരി ജോളി കെയർ ഫ്രീ തുടങ്ങിയ അർത്ഥങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഈ പദം ഇന്ന് പൂർണമായും ഹോമോസെക്ഷലായ സ്വവർഗ അനുരാഗിയായ പുരുഷൻ എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നത് അടുത്തത്
ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വിഭാഗത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു ഒരു ലിംഗ വിഭാഗത്തിൽ ജനിക്കുകയും ഇതര ലിംഗ വിഭാഗത്തിന്റെ താല്പര്യങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളെയാണ് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഭിന്നലിംഗർ ലിംഗാതീതർ മൂന്നാം ലിംഗക്കാർ എന്നീ പദങ്ങളും പകരമായി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും ട്രാൻസ്ജെൻഡർ എന്ന പദം തന്നെയാണ് പൊതുപ്രചാരത്തിൽ ഉള്ളത് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വിഭാഗത്തിലുള്ള പലരും ലിംഗമാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്താൻ താൽപ്പര്യമുള്ളവരാണ് ലൈംഗിക ന്യൂനപക്ഷങ്ങളിൽ ഒന്നായ ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സിൽ പലരും അപരലിംഗത്തിലേക്ക് മാറാനായി ചെയ്യുന്ന ലിംഗമാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയയാണ് എസ് അതായത് സെക്സ് റീഅസൈൻമെന്റ് തെറാപ്പി ഏത് ലിംഗ വിഭാഗത്തിലേക്കാണോ മാറുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ വ്യക്തിയെ കൗൺസിലിംഗിന് വിധേയമാക്കിയതിന് ശേഷം ലഭിക്കുന്ന പോസിറ്റീവ് റിസൾട്ട് അനുസരിച്ചാണ് ഹോർമോൺ ചികിത്സ നടത്തുന്നത് ഹോർമോൺ ചികിത്സയ്ക്ക് ശേഷം പുരുഷനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയുടെ ലൈംഗിക അവയവങ്ങളെ നീക്കം ചെയ്ത് സ്ത്രീ ലൈംഗിക അവയവങ്ങളും നേരെ തിരിച്ച് സ്ത്രീ ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയുടെ ലൈംഗിക അവയവങ്ങളെ നീക്കം ചെയ്ത് പുരുഷ ലിംഗ അവയവങ്ങളും പകരം വെക്കുന്നു പല ഘട്ടങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രക്രിയയാണ് ഇത് ഇത് വളരെ സങ്കീർണവും സാമ്പത്തികമായി തന്നെ വളരെ ചിലവേറിയതുമാണ് ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന മറ്റൊരു സംശയം ട്രാൻസ് സെക്ഷൽ വിഭാഗത്തെ കുറിച്ചാണ് സമീപകാലത്ത് ഇറങ്ങിയ ഞാൻ മേരിക്കുട്ടി എന്ന സിനിമയിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രം ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഐ എം നോട്ട് എ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ഐ ആം ട്രാൻസെക്ഷൽ എന്താണ് ഈ ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ട്രാൻസ്ജെൻഡറും ട്രാൻസെക്ഷലും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ത് ഈ ഒരു സംശയം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു ജന്മന ഉള്ള ലൈ ശാരീരിക ലിംഗ അവസ്ഥയോട് പൊരുത്തപ്പെടാത്ത വിപരീത ലിംഗ പദവിയുടെ മാനസികാവസ്ഥ അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് ട്രാൻസ്ജെൻഡറുകൾ ജന്മനായുള്ള ലിംഗ വ്യക്തിത്വത്തിൽ നിന്നും തൻ്റെ ശാരീരിക മാനസിക ചോദനകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി മറ്റൊരു ലിംഗാവസ്ഥയിലേക്ക് ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ മാറുന്നവരാണ് ട്രാൻസെക്ഷൽ ഇപ്പോൾ വ്യക്തമായില്ലേ അതിൽ തന്നെ ട്രാൻസ് മെൻ ട്രാൻസ് വുമൺ എന്നീ രണ്ട് ഉപവിഭാഗങ്ങൾ വരുന്നു ശാരീരികമായി സ്ത്രീ ആയ വ്യക്തി ലിംഗമാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തി പുരുഷനായി മാറുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിയെ കുറിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദമാണ് ട്രാൻസ് മെൻ ശാരീരികമായി പുരുഷനായ വ്യക്തി ഇതേ പ്രക്രിയയിലൂടെ സ്ത്രീയായി മാറുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിയെ ട്രാൻസ് വുമൺ എന്നും പറയുന്നു എങ്കിലും ഗർഭധാരണം പ്രസവം പോലുള്ള പ്രത്യുൽപാദന പ്രക്രിയകൾ നിർവഹിക്കാൻ ഇരു കൂട്ടർക്കും കഴിയില്ല എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ശാസ്ത്രം പറയുന്നത് ലൈംഗിക ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ മുൻപ് സംബോധന ചെയ്യുവാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വാക്കുകളെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് എൽ ജി ബി എന്ന പദം നിലവിൽ വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളിലാണ് പിന്നീട് പല സന്ദർഭങ്ങളിലായി ഈ ചുരുക്കെടുത്ത് പരിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ എൽ ജി ബി എന്നത് എൽ ജി ബി ടി എന്നാക്കി വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ലിംഗഭേദം ലിംഗനീതി ലിംഗസമത്വം മുതലായ കാര്യങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി സംഘടനകൾ രൂപപ്പെടുകയും ഈ ചുരുക്ക പേര് വളരെ വേഗം പ്രചാരം നേടുകയും ചെയ്തു ലൈംഗിക ന്യൂനപക്ഷത്തെ സംബോധന ചെയ്യാനുള്ള മുഖ്യധാര പദമായി എൽ ജി ബി ടി മാറുകയും ഉണ്ടായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതുകളിലും അറുപതുകളിലും ഹോമോസെക്ഷൽ എന്ന പദത്തെ ഹോമോഫൈൽ എന്ന പദം മാറ്റിസ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു തുടർന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിൽ ഗേ എന്ന പദവും ലാർസ് ഉല്ലസ്റ്റാം എന്ന ഒരാളാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളിൽ ലൈംഗിക ന്യൂനപക്ഷം സെക്ഷൽ മൈനോറിറ്റി എന്ന പദം ഉപയോഗിക്കുന്നതും അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു തുടർന്ന് ലെസ്ബിയൻസ് കൂടുതലായി പൊതു ഐഡന്റിറ്റികൾ സൃഷ്ടിച്ചതിനാൽ ഗേ ലെസ്ബിയൻ എന്നീ പദങ്ങളുടെ പ്രയോഗം സാധാരണമായി എൽ ജി ബി ടി എന്നും ജി എൽ ബി ടി എന്നും രണ്ട് പ്രയോഗങ്ങൾ ലൈംഗിക ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ കുറിക്കാനായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും എല്ലിന് അതായത് ലെസ്ബിയന് സ്ത്രീക്ക് ആദ്യ സ്ഥാനം നൽകുന്നതിനാൽ ജി എൽ ബി ടിയേക്കാൾ സ്വീകാര്യത എൽ ജി ബി ടി എന്ന പ്രയോഗത്തിനാണ് എൽ ജി ബി ടിയിൽ പിന്നീട് ക്യു എന്നൊരു അക്ഷരവും കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നുണ്ട് ക്യു എന്നാൽ ക്യുയർ ഈ പദം പലർക്കും ചില ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാറുള്ളതാണ് ക്യുർ എന്ന പദം ലെസ്ബിയൻ പോലെയോ ഗേ പോലെയോ ബൈസെക്ഷൽ പോലെയോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജെൻഡർ ഐഡന്റിറ്റിയെ കുറിക്കുന്നതല്ല മറിച്ച് അത്തരം ഐഡന്റിറ്റികളുടെ അനന്ത സാധ്യതകളെ കുറിക്കുന്ന പദമാണ് ലൈംഗിക ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ക്യുർ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ പരിധിയിലാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ തെരേസ ഡി ലൊറേറ്റിസ് എന്ന ചിന്തകയാണ് ക്യൂർ എന്ന വാക്ക്
ജൂഡിത് ബട്ട്ലർ ലിയോ ബർസാനി ആൻഡ്രിയൽ റിച്ച് തുടങ്ങിയവർ ക്വറിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള നിലപാടുകൾ വിപുലമാക്കുകയും അവ സജീവമായ ചർച്ചകൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ലൈംഗികതയിലെ അധികാര സങ്കല്പങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ക്യർ തിയറി ലിംഗസ്വത്വത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പരമ്പരാഗത ധാരണകളെ പൊളിച്ചെഴുതുന്ന ഒന്നാണ് കേരളത്തിലെ ലൈംഗിക ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ ഓൺലൈൻ കൂട്ടായ്മയുടെ പേര് ക്യുറള എന്നാണ് ക്യുർ കേരള എന്നീ രണ്ടു പദങ്ങളെ ഒത്തുചേർന്നുകൊണ്ടാണ് ക്യുറള എന്ന ഒരു പേര് ഇവർ നിഷ്പാദിപ്പിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് ക്യു ക്യുവർ അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റനിങ് ചിലയിടത്ത് ക്യു എന്നതിനെ ഒരു ചോദ്യചിഹ്നം ഉപയോഗിച്ചും രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് യു കെയിൽ എൽ ജി ബി ആൻഡ് ടി എന്നും ഗ്രീൻ പാർട്ടി ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട് ആൻഡ് വെയിൽസിൽ എൽ ജി ബി ടി ഐ ക്യു എന്ന ചുരുക്കെഴുത്തുമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഐ എന്നത് ഇൻ്റർസെക്സ് എന്ന വിഭാഗത്തെയാണ് കുറിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ എൽ ജി ബി ടി ക്യു ഐ എ എ എന്നത് എസെക്ഷൽ എന്ന ഉപവിഭാഗത്തെ കുറിക്കുന്നു എൽ ജി ബി ടി ക്യു ഡബിൾ ഐ എ എൽ ജി ബി ഡബിൾ ടി ഡബിൾ ക്യു ഐ ഡബിൾ എ പി എൽ ജി ബി ടി ഐ ക്യു എ പ്ലസ് എൽ ജി ബി ടി ക്യു ടു എന്നിങ്ങനെ എൽ ജി ബി ടിയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് വിഭാഗങ്ങളെയും പല രീതികളിൽ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ എൽ ജി ബി ടി ഐ എച്ച് എന്നാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എച്ച് എന്നത് ഹിജഡ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെയാണ് കുറിക്കുന്നത് എൽ ജി ബി ടിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഇത്തരം നീളമേറിയ ചുരുക്കെഴുത്തുക്കളെ ആൽഫബറ്റ് സൂപ്പ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അൺഷുവർ ക്വീരിയസ് ട്രാൻസ്വെസ്റ്റൈറ്റ് ടു സ്പിരിറ്റ് സ്ട്രൈറ്റ് അലൈസ് പോളിയമോറസ് പാൻസെക്ഷൽ എച്ച് ഐ വി എഫക്റ്റഡ് എന്നിങ്ങനെ ഇവിടെ വിശദീകരിക്കാത്ത അനവധി ജെൻഡർ ഐഡൻറ്റിറ്റികൾ ലൈംഗിക ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കിടയിലുണ്ട് ഇവയിൽ പലതും കൃത്യമായ നിർവചനങ്ങൾക്ക് അപ്പുറം വൈവിധ്യമാർന്ന സവിശേഷതകൾ പുലർത്തുന്നവയാണ് ഇങ്ങനെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ ലൈംഗിക തന്മ ഉള്ള അനേകം വ്യക്തിത്വങ്ങളുടെ വൈവിധ്യം എൽ ജി ബി ടി എന്ന ചുരുക്കെഴുത്തിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതായി കാണാം എൽ ജി ബി ടി എന്ന് നമ്മൾ പൊതുവിൽ വ്യവഹരിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന പ്രാഥമിക വസ്തുതകൾ പരിചയപ്പെടുത്തുക മാത്രമാണ് ഇവിടെ നടന്നത് ഭാഷാ വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ച് ലൈംഗിക ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ ചരിത്രം സമൂഹത്തിലെ അവരുടെ പ്രതിനിധാനം സമകാലികമായ അവരുടെ സ്ഥാനം സാഹിത്യത്തിലും മറ്റ് സാങ്കേ സാംസ്കാരിക മണ്ഡലങ്ങളിലും അവരുടെ പ്രതിനിധാനം മുതലായ ദിശകളിലേക്കെല്ലാം ആലോചനകൾ നീങ്ങേണ്ടതുണ്ട് അത്തരം ചിന്തകളെ ഒന്ന് തട്ടി എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ ഈ വീഡിയോ സഹായകമാകും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കട്ടെ ലൈംഗിക ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വായനയ്ക്ക് സഹായകമാകുന്ന പുസ്തകങ്ങളും ലേഖനങ്ങളും വെബ്സൈറ്റുകളും ഒക്കെ താഴെ കൊടുക്കുന്നു മലയാളത്തിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ലഭ്യമായ പ്രധാനപ്പെട്ട റഫറൻസുകൾ ഇവയാണ് വിമത ലൈംഗികത ചരിത്രം സിദ്ധാന്തം രാഷ്ട്രീയം എന്നും ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ചരിത്രം സംസ്കാരം പ്രതിനിധാനം എന്നും പേരുള്ള രണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ രശ്മി ജി അനിൽകുമാർ എ കെ എസ് എന്നീ രണ്ടാളുകൾ ചേർന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ള ചിന്ത പബ്ലിക്കേഷൻസിൻ്റെ പുസ്തകമാണ് ഒന്ന് മിഥ്യകൾക്കപ്പുറം സ്വവർഗ ലൈംഗികത കേരളത്തിൽ രേഷ്മ ഭരദ്വാജ് എഡിറ്റ് ചെയ്ത ബുക്കാണ് ഷാജി ജോസഫ് എഡിറ്റ് ചെയ്ത മൂന്നാം ലിംഗം ലിംഗനീതിക്കായുള്ള നിലവിളികൾ ലൈംഗികതയുടെ ചരിത്രം സത്യൻ പി പി ഈ പുസ്തകങ്ങൾ കൂടാതെ നിരവധി ലേഖനങ്ങൾ വിവിധ ആനുകാലികങ്ങളിലായി വന്നിട്ടുമുണ്ട് കൂടുതൽ വായനയിലേക്കും പ്രായോഗികമായ ആലോചനകളിലേക്കും നീങ്ങുമല്ലോ മറ്റൊരു വിഷയവുമായി മൊഴിമാനത്തിലൂടെ വീണ്ടും കാണാം നമസ്കാരം